is Elizabeth Eggerts, and I am a gender and red plus specialist with the UNDP climate and forest team. And on behalf of many of my UNDP colleagues, including my partner in organizing this event, Andrea uh, Aguila Caseta, <laughs> we would like to welcome you to this event on climate forest, or oh, excuse me, climate finance, the catalyst for gender equality and women's empowerment in the forest sector, which is being held during this 66th session of the Commission on the Status of Women. So um, before we get started, Andrea, would you mind moving to the next slide? Perfect, thanks so much. So we just wanted to flag a few points to participants here. So firstly, today's event will be conducted mainly in English and that translation will be available also in Portuguese, Spanish, as well as in Bahasa Indonesia. However, given the limitations of Zoom, there is no Indonesian language button um, that they offer. So instead, um, we have to select Japanese, but just to know that under the Japanese button, there, that is where colleagues can find the Bahasa Indonesian interpretation available. So um, we ask that at this time, then you please select your preferred language in the interpretation button on the lower right-hand corner within your Zoom screen now. Perfect. And in addition, as you can see here, um, today's webinar will be recorded and then also transmitted to Facebook Live. So um, I think if either Andrea or Carolina, if you could share the link to sure. where call. We'll put it in the chat. But thank you so much. So where colleagues here can find the link to that chat if you would like to share it with other colleagues who would like to join us via social media today. And then also just to note, after the panel discussion that we will have today, we will not have a question and answer session, but please feel free to use the chat box again on the lower um, Zoom bar in your Zoom window um, to share any questions or comments that you might have for panelists or for the other speakers and um, so that they can answer if time permits. Um, in addition, if there's any questions that haven't been, been answered, we will follow up after the event to answer any questions that are remaining to the, to the best that we can. Um, so, so to go ahead and get started and to help frame our discussion today, we thought it would be helpful to first provide some brief context of why we're actually here today um, speaking about this very important issue. So as many of us know and have experienced, the world faces unprecedented planetary and social crises caused by not only the COVID-19 pandemic, but also nature loss and climate change. And climate finance can provide a means to help alleviate the situation, as well as help to contribute to green recovery efforts that catalyze social and environmental transformations. And while the current climate finance architecture for the forest sector can be complex, it can and should advance gender equality and women's empowerment. And in addition to some uh, uh, climate forest finance, um, it can also represent an opportunity for a new generation of gender responsive climate finance as well. So um, the 66th session of the Commission on the Status of Women presents us with a perfect opportunity to kind of delve a little bit more into this issue and, and, and delve into this discussion. And UNDP has taken this opportunity to develop and organize this virtual event to foster a space where one, experts from various countries around the world can share how they're charting this new path forward um, through their climate forness finance, as well as to also showcase some good practices from examples from UNDP, U, the UN Red Program, and the Governor, Governor's Climate and Forest Task Force portfolio projects, um, and showing what they have also done as well. So just to kind of give a brief summary to kick us all off, um, today we will first have 
Um, we will have a keynote address by the Minister um, from the Environment of Costa Rica. And then we'll also have the particip participation of a prestigious channel, uh, excuse me, a prestigious panel made up of colleagues from five countries who have worked in Red Plus, uh, who have worked in Red Plus initiatives um, in order to help address gender inequalities, as well as to increase the recognition of women's environmental leadership, stewardship, and empowerment. So without further ado, for the official opening of this event, it is an honor to introduce our UNDP Global Gender Director, Raquel Lagunas, who will share and provide welcoming remarks and encourage us to rethink how climate forest finance can work for women. So thank you very much and welcome Raquel, the floor is yours. Thank you so much. And I wanted to also start by uh, warming, uh, giving you a warm welcome to all of you. Thank you for accompanying us today. So it's very exciting to see so many people interested in this discussion. No? How can we better ensure that climate finance works for gender equality? So we know, uh, we all know that the world is facing a social and environmental planetary crisis now worsened by the war uh, in Ukraine. And I wanted to mention that uh, as, as is deeply changing the global system of relations and the balance, right? And all the disbalance, <laughs> all this balance. So I wanted to say, first of all, that this military offen offensive con has continued in, in Ukraine there is a critical need to keep the focus on the devastating impact of the conflict on everybody, but especially also on women and girls. So it's very important, including other conflicts, not only Ukraine, such as Afghanistan, Myanmar, Ethiopia, Yemen, Syria, Iraq, and others. So I just wanted to open with some kind of connecting with uh, so many people suffering, so many people suffering today. So let's come back to the fact that uh, we are here to discuss, to learn how to improve the world, right? Uh, and today is the Forest Day, which is a perfect opportunity to start this conversation. In the past years, we have seen how this is possible. It's possible to improve. It's possible to improve the effectiveness, the efficiency, and the sustainability of forest initiatives, while at the same time increasing the empowerment of women the resilience through climate finance. So uh, it's a very hopeful uh, a message of hope. And you will see today with the many examples that we have uh, in, the, in, the, in this very interesting panel. So what does it mean if we talk about, about gender equality in forests? It, it means inclusion, it means recognition, it means amplification of women's voices and agendas. And it means also addressing their differentiate uh, in dif different interests. So this may look very abstract, but you will see today how it's very concrete. So for instance, in, Uca in, in Ucayali in Peru, it means developing investment plans with a component, strong component for women's agriculture producers of oil, pa oil palm, coffee, cocoa, in the Cross River State in Nigeria, it means that women have been actively engaged in the community-based red plus actions uh, uh, for a decade. So today they are recognized as a forest stakeholder group, as a social actor that should benefit from the investment plan. Uh, such a sample from the ground and other country experiences that we will hear uh, today in this panel clearly demonstrates that climate finance can be a game changer uh, when women uh, are at the center. So today we will also highlight uh, uh, UNDP's effort with support from the Green Climate Fund, Governance Climate and Forest Task Force, and the UN RED program to support countries developing their gender plans across the climate forest initiatives. So, it is also a recognition of these uh, 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 very dedicated teams across UNDP offices supporting these efforts. We will see how gender equality is key to unlock transformational changes in climate forest finance. And we will uh, listen the amazing and unique experiences from Brazil, Costa Rica, Ecuador, Ghana, and Indonesia. I think we are going to learn a lot 
about the challenges, not only about the results, no, also about the barriers that are preventing women from benefiting from the climate forest finance. And together we will reflect on how to address these barriers, how we can scale up good practices. So if we go before punctual, random, good work in one country, in one program, to a, a real scale up, uh, 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 using all of these examples and articulating this for a major goal. So I'm very happy, I'm very proud also uh, uh, to share with all of you that today we are launching the report called The End of Business as It's Usual, Mainstreaming Gender in Jurisdictional Red Plus Approaches, a, re a report that is very unique uh, and highlighting the successful stories that we need to tell and we need to share across the world from governors, climate and forest task force on, on how gender equality can be mainstreamed uh, across this, across the juridic, juris, jurisdictional level. So um, uh, today we have Indonesia uh, to, to prove and showcase how this is really uh, uh, more than a theory, right? Something theoretical. So before handing over the floor to our key, uh, keynote, uh, um, keynote address from the Minister of Environment of Costa Rica, I will close by sharing with you some minimum standards, principles of climate forest finance for gender equality for transformational impact. So we will, we will succeed, and this is what we have learned, when we address ongoing deep-rooted gender barriers and inequalities. Uh, when we equitably increase women and men in all their diversity, access, and control over resources, we will succeed when we value unique and complementary knowledge and skills of women and men, when we improve women's livelihoods uh, and their economic empowerment, and finally, when we can generate, we are able to generate new sustainable livelihoods, productive and economic opportunities, for women, for, for women in the forest and Afolu sector. So now is really the time to think on what a, a new generation of gender responsive climate finance can look like and to reflect on these key principles, how to enrich them, uh, 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 which are the principles that are needed to ensure uh, that we have, uh, we, we are setting up a new paradigm that will lead to a truly environmental and social transformation connecting planet with people. So that's why we are here today. I'm much better than me. Uh, you will listen from our panelists and right now from the, from the Minister of Costa Rica, Minister of Environment. Thank you so much. Over to you, Elizabeth. Thank you so much, Raquel. We just wanna thank you so much for those inspirational words and suggestions on how we can capitalize on today's discussion to propose a new generation of climate finance that is transformational, addresses prevalent gender inequalities and empowers women in the forex sector. So as Raquel mentioned, to continue with our event, I would like to introduce our keynote speaker today, the Minister of the Environment from Costa Rica, Andrea Metza. And Minister Metza apologizes for not being able to join us here today in person, but she has also sent us her keynote address via video. So Minister Meza will be sharing Costa Rica's experience on innovative forest conservation and climate action as a mechanism to advance gender inequality. So without further ado, I pass the floor to Andrea. El financiamiento climático sin duda puede ser un catalizador para promover la equidad de género, especialmente en el sector forestal. En el caso costarricense hemos hecho una apuesta primero por entender eh, cuál, es, cuál es la situación de las mujeres en las actividades productivas vinculadas a la conservación y a la parte forestal. Eh, este análisis de, de brechas y de género nos reflejó justamente que existen una serie de inequidades, algunas que vienen siendo estructurales, y nos dio la información clave para empezar a entender eh, por qué vemos estos patrones y sobre todo qué tiene que hacer la institucionalidad. 
las mujeres no solo se ven más afectadas por los efectos del cambio climático, sino que en el fondo tienen un poder transformador y lo que tenemos que hacer como estados y desde esa política pública es justamente liberar ese potencial transformador que tienen las mujeres para avanzar con esa economía que es descarbonizada y que es positiva con la naturaleza. Y algunos de los elementos que hemos venido haciendo en el marco del programa Red Plus o Red Más eh, están orientados en esa línea. Primero es reconocer que más del 70% de las mujeres que trabajan en unidades productivas agrícolas lo hacen sin recibir pagos, o sea, ningún reconocimiento o beneficio económico. ¿Y esto a qué nos lleva? Entonces, a desarrollar instrumentos económicos para atender estas inequidades. Y algunos de estos que han sido, por ejemplo, desarrollar un reconocimiento a las unidades productivas agropecuarias que tengan acciones o que fomenten estos temas de equidad de género. ¿Y esto cómo se hace? Así como tenemos un reconocimiento por aquellas actividades productivas que son bajas en emisiones de carbono, pues también que estamos generando este reconocimiento que lo que hace es venir y decir, estas unidades productivas están atendiendo, son lideradas por mujeres o están atendiendo esa brecha. También nos damos cuenta que el tema de cuántas mujeres son beneficiarias del pago por servicios ambientales y teníamos nuevamente números que no eran nada positivos y alentadores. Entonces, ¿qué se hizo? Pues tomar acciones y firmar un decreto para lograr darle mayor puntaje a aquellas aplicaciones que hacen mujeres. Y hemos visto entonces cómo los números empiezan a crecer. Ya hay más beneficiarias de pago por servicios ambientales con esta medida puntual. Es reconocer que hay inequidad, es reconocer estas brechas y es hacer diseño de políticas públicas para abordarlas. El otro gran tema que tenemos, al final de cuentas, es la tenencia de tierra. Eh, si uno va al registro público de la propiedad, menos del 20% de las propiedades están a nombre de mujeres y somos el 50% de la población. Tenemos otra vez eh, inequidades que abordar y por eso nuevamente es fundamental y se está lanzando entonces un proceso de trabajo con otras instituciones claves como el INAMU, el INDER, etcétera, para abordar este tema de la tenencia de la tierra y cómo hacemos que más mujeres sean también y se refleje y se vean como dueñas de esa tierra. Y estos son algunos de los aspectos claves, porque todas estas actuaciones nos van a llevar entonces a alcanzar estas metas de ser emisiones netas cero en el 2050 y positivos con la naturaleza, pero también con un enfoque de inclusión que es fundamental. Y es lo que estamos atendiendo con esta apuesta de instrumentos de política pública. Great. Um, we would like to thank the Minister for sharing Costa Rica's exemplary experiences and in inspirational words. And it's always impressive to hear from countries like Costa Rica that can demonstrate how it can be done and that climate finance can in fact be a catalyst for inequality and will change for women through new innovative green opportunities. So now our event will continue with an expert panel that will showcase experiences from five countries, from Indonesia, Brazil, Costa Rica, Ecuador, and Ghana. And all of these five countries are charting new path, a new pathway forward through their climate forest finance via the Red Plus initiatives. And now I would like to introduce our moderator for today's panel, Mr. Jose Vicente Toya, And Jose Vicente is not only the UNDP resident representative in Costa Rica, but he's also our gender and environment champion for Latin America and the Caribbean. And it's an honor to welcome you, Jose Vicente, and the floor is yours. Thank you so much, Elizabeth. It is an honor to be here and moderate this unique panel where we are going to learn firsthand how climate finance can become a tool to address gender inequalities and empower women in the forest sector of different countries, which entail different realities and contexts. The experiences that our colleagues will share today are invaluable 
and should pave the way for us to think how climate finance could spark a development pathway where women are at the center. Today's conversation comes at a perfect time as countries are recovering from the COVID pandemic and are in urgent need of integral solutions that lead us to green, fair, and gender responsive recovery. In Costa Rica, as UNDP, we recognize that this is possible and that sustainable development is only achieved if we propose innovative initiatives that have positive socio-economic and environmental impacts. These are the kind of examples that we are going to hear from today. Today's discussion will allow us to do a deep dive into the experiences from five countries from different regions of the world and listen to their experiences and their good practices related to, first, ensuring women's active and equitable involvement in red decision-making and payment for environmental services programs. And second, ensuring women's active and equitable involvement in sustainable forests, value chains, and red plus implementation efforts. It is my great honor to introduce our first speaker from Indonesia, Ms. Ibu Yeni Almutahar, Head of Division of Environmental Management and Monitoring of Environment at the Forestry Office of West Kalimbatan. Ms. Almutahar will be speaking in Bahasa and translation is available through the English channel. Ibu Yeni has worked on environmental matters for almost 22 years, and since 2013 has played a key role as a facilitator in activities related to red plus issues in West Kalimantan province, and has acted as the head of the Pokia Red Plus Task Force. She is the key government partner supporting low emissions development, and is also a focal point for gender and safeguards. Welcome. Ibu Yeni. We know that as part of the GCF Trust Fund projects, women have been actively involved in all processes, including the development of safeguards, green growth, just to name a few. Could you please share with us how the GCF Trust Fund project has been systematically measuring and tracking women's active participation and influence on decision making and if there are any results and good practices to share in this regard please ibu yemi baik terima kasih atas kesempatannya selamat pagi bapak ibu sekalian senang sekali saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian di pagi hari ini. Untuk uh, share screen-nya dari uh, panitia ya, kami persilakan. Baik, terima kasih Elizabeth. Ya, uh, Bapak Ibu sekalian, uh, senang sekali pada hari ini uh, saya Yeni saya dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat bisa bergabung di dalam kesempatan ini dan sangat merasa terhormat bisa berbagi terkait dengan bagaimana sebenarnya pengaruh utamaan gender di Provinsi Kalimantan Barat. Lanjut. Ya, uh, sedikit kami ceritakan tentang sebenarnya Kalimantan Barat itu seperti apa. Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki luas hampir 14 juta hektar dan 38 persen di antaranya adalah merupakan tutupan hutan. Provinsi ini terdiri dari 14 kabupaten kota, 2031 desa, dan juga dari jumlah penduduk 5,4 juta hektar, 49 persen. Hampir 49 persen di, di antaranya adalah uh, kaum perempuan. Lanjut.
Nah, sebenarnya di Kalimantan Barat sendiri sudah ada regulasi yang memayungi terkait dengan pengaruh utama gender, yaitu melalui peraturan gubernur nomor 15 tahun 2016 tentang petunjuk pengaruh utama gender dalam pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat. Dan terkait dengan tutupan hutan dan juga perubahan iklim, sejak tahun 2010, Kalimantan Barat telah menjadi anggota dari Governance Climate and Forest Task Force atau GCFTF, dan sejak saat itu aktif dan juga mencoba untuk mendapatkan pendanaan iklim dari window yang ada di GCFTF. Dan kita berhasil ya pada tahun 2019 mendapatkan pendanaan dari window A project yang berlangsung dari bulan April 2019 sampai dengan 2020. Dan kemudian dilanjutkan pada tahun 2021, mulai bulan Juli, kita memulai project window B bersama GCFTF sampai dengan nanti di tahun 2023 di bulan Juni. Dan dalam pelaksanaan proyek ini, mulai dari awalnya sampai dengan sekarang, itu peran aktif perempuan sangat penting di dalam semua prosesnya. Lanjut. Nah, ini kami ingin menunjukkan bagaimana sebenarnya kita menghitung tingkat partisipasi gender di dalam kedua kegiatan tersebut, baik dari proyek window A maupun proyek Project window B. Pada saat project window A, kita hanya melihat bagaimana kehadiran dari kaum perempuan. Tetapi di project window B ini, dengan bantuan dari rekan-rekan IDH, kita mengembangkan mekanisme untuk menghitung tidak hanya kehadirannya, tetapi juga bagaimana mereka mampu mengeluarkan pendapat, dan juga apakah pendapat mereka itu disetujui atau tidak. Dan ternyata dari hasil hitungan yang kita lihat, ternyata sebagian besar pendapat perempuan itu didengar dan diterima oleh peserta yang hadir dalam rangka meningkatkan tujuan kita untuk melindungi hutan dan juga menurunkan emisi. Nah, di sebelah kanan, Bapak-Ibu bisa lihat bagaimana contoh dari tabel pengamatan yang digunakan yang telah dikembangkan juga oleh project management. Lanjut. Dan ini bagaimana kita men, uh, me, mengimplementasikannya, Bapak-Ibu sekalian. Jadi mulai dari sebelum kegiatan itu dilaksanakan, kemudian selama kegiatan dilaksanakan, dan juga setelah kegiatan dilaksanakan. Sebelum dilaksanakan, kita harus sudah memastikan dulu bahwa semuanya itu memahami prinsip pengaruh utama gender itu harus dilaksanakan. Nah, selama aktivitas itu semuanya mengarah ke sana, kemudian mengevaluasi, mendokumentasikan, dan setelah aktivitas dilakukan itu kita mulai melihat apakah sudah tercapai atau tidak dan itu terus dilakukan peningkatan-peningkatan. Nah, ini adalah contoh ya di sebelah kanan template yang kita buat mulai dari awal sejak penyusunan tor dan proposal bahwa sudah ada template terkait dengan pengarus utama gender. Lanjut. Dan itu digunakan ya Bapak Ibu sekalian di dalam pelaksanaan. Lanjut. Dan ini ya uh, beberapa dokumentasi praktek-praktek yang kita lakukan termasuk bagaimana misalnya review dari proposal itu dilakukan supaya sejalan dengan tujuan kita dan juga memastikan bahwa prinsip pengarus utamaan gender itu telah dilakukan. Lanjut. Nah, di sini kami ingin menggambarkan kepada Bapak Ibu bagaimana sebenarnya keterlibatan gender itu dilakukan dan didokumentasikan di kami dan bagaimana para pemimpin perempuan itu memegang peranan yang penting di dalam pelaksanaan yang bisa memberikan rasa yakin bahwa ya, kaum perempuan itu bisa menyatakan pendapatnya, bisa diterima pendapatnya, dan bisa menunjukkan eksistensinya di dalam sebuah kegiatan. Jadi kalau misalnya kita balik tahun 2010, itu tidak banyak perempuan yang terlibat, ya terutama di Kalimantan Barat dalam isu ataupun pembiayaan iklim, tapi sekarang ini sudah sangat banyak dan bisa dilihat dari dokumentasi yang kami sajikan ini. Lanjut. Nah, ini kami ingin menggambarkan bagaimana sebenarnya pelajaran yang kami terima bahwa memang untuk pengaruh utama gender itu perlu didukung oleh pertama aspek legalitas. Itu sangat penting untuk memberikan rasa aman kita. Dan yang kedua, harus ada kerjasama dari semua pihak yang terlibat serta komitmen untuk menjalankannya. Nah, selain itu juga perlu dikembangkan standar, indikator, mekanisme, kemudian bagaimana teknik, teknik untuk mengevaluasi ya supaya peran aktif perempuan dalam satu kegiatan itu bisa didokumentasikan, bisa dilaporkan, dan bisa dievaluasi. Nah, selain itu juga, kehadiran dari pemimpin-pemimpin perempuan itu penting untuk memberikan 
rasa percaya diri, membangkitkan rasa percaya diri kaum perempuan, baik mulai dari tingkat tapak maupun pada level di pemerintah. Selain itu juga, kerjasama dari project management itu penting ya untuk memastikan bahwa semuanya sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan di dalam pelibatan perempuan serta memenuhi standar yang telah kita tetapkan dan terus kita melakukan evaluasi. Nah, selain itu, tentu dalam pembiayaan pembiayaan iklim ini apa yang paling penting itu yang telah terbukti berhasil adalah bahwa pembiayaan iklim mampu menyediakan dan meningkatkan peluang dari para perempuan untuk lebih aktif terlibat dalam perlindungan hutan dan penurunan emisi dari sektor deforestasi dan degradasi hutan. Selain itu juga membantu mengembangkan mekanisme dan sistem sehingga pengaruh utamaan perempuan itu bisa dihitung dan bisa didokumentasikan. Selain itu, mampu meningkatkan kemampuan dan eksistensi perempuan dalam isu perubahan iklim baik itu di skala nasional dan internasional. Dan yang paling penting yang ingin kami sampaikan di dalam kesempatan ini adalah bahwa pembiayaan iklim yang telah kami dapatkan melalui GCFTF ini mampu mewujudkan sebagian mimpi kami kaum perempuan di Kalimantan Barat menjadi kenyataan. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Ibu Yeni, for sharing these experiences. It is remarkable to see how your project has ensured that local women can fully and effectively and actively participate in all the stages of a Red Plus process. To continue this interesting conversation, I would like to invite Ms. Monique Sacardo Ferreira, Deputy Project Coordinator in the Department of Forest Conservation and environmental services at the Ministry of Environment of Brazil. Ms. Sacardo Ferreira will be speaking in Portuguese and translation is available through the English channel. Monique is an environmental engineer with a master's in cartographic sciences, working for almost 10 years as a public servant in the federal government of Brazil. She has been responsible for preparing and submitting Brazil's funding proposal for the Green Climate Fund results-based payment pilot program and currently supports the implementation of the Brazil's GCF project Floresta Plus, Amazonia, and the National Red Plus strategy. Welcome, Monique. We have heard that the Floresta Plus project is planning on implementing several innovative activities to ensure that women can effectively participate in the activities and equitably benefit from Brazil's Payment for Environmental Services program, known as Floresta Plus. As the project has just recently started, could you please share some details of how Floresta Plus is designed to ensure that women can effectively participate in and equitably benefit from it? Please, Monique. Claro, é, bom dia a todos, boa tarde, boa noite. É, vou compartilhar minha tela aqui para orientar a minha fala. É, só um minutinho. Bom. É, como o José é, acabou de mencionar, o projeto do Brasil é um projeto que está é, no começo da sua implementação, né, mas a gente já tem feito um esforço grande para trazer a temática de equidade de gênero para o centro da sua implementação. É, o projeto, né, para dar uma visão geral, é um projeto que visa apoiar a implementação da NDC brasileira, da contribuição do Brasil ao Acordo de Paris e o aprimoramento da Estratégia Nacional de Rede e a forma como nós é, estamos tent, é, buscando fazer isso é desenvolvendo um, um, um instrumento de pagamento por serviços ambientais que será distribuído esses pagamentos né, em quatro modalidades. É, de, de apoio. Duas das modalidades que são a conservação e a recuperação, elas são direcionadas a pequenos produtores rurais e serão feitos pagamentos diretos para esse público. A modalidade comunidades 
visa prover pagamentos por serviços ambientais para é, coletivos, né, povos indígenas e povos e comunidades tradicionais em territórios coletivos. Então, aqui trabalharemos com é, projetos, e a modalidade de inovação é uma modalidade que busca é, envolver é, startups é, e organizações da sociedade civil é, num ambiente de inovação na Amazônia brasileira. Além disso, como eu já tinha falado, esse projeto ele vai é, apoiar o, o aprimoramento da Estratégia Nacional de Rede. É, a nossa linha do tempo, né? a gente submet, é, prepa, começou a preparação dessa proposta em 2018, em 2019 nós tivemos é, o Fundo Verde para o Clima a, aprovando a nossa proposta, foi a primeira proposta na janela de pagamento por resultados de rede aprovada pelo fundo, e naquele momento então é, os grandes marcos é, do nosso projeto era a própria Funding Proposal, que era onde estava o desenho do projeto, um plano preliminar de gênero, né, uma avaliação e um plano preliminar de gênero. Por que preliminares? Né? Porque é, desde a elaboração desse projeto estava muito claro para a gente que a gente precisava é, conversar mais com o nosso público beneficiário. Né? É, é, não, 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 não fazia sentido para a gente definir todos os detalhes da operação do projeto sem ter esse engajamento com é, os diferentes atores envolvidos em cada uma daquelas modalidades que eu acabei de apresentar. Né? É um público muito diverso, é como se fosse um subprojeto para cada uma das modalidades, a gente precisava de mais tempo para entender melhor é, como que o projeto funcionaria. E fizemos isso intensamente, <risos> bem intensamente mesmo, entre 2020 e 2021, né, trabalhando é, em, em desenvolver o manual de operação e o estudo de impacto social e ambiental. E nesses dois documentos nós tivemos, então, todas as questões de gênero também é, envolvidas, né? Nesses, nesses processos. Eu vou trazer um pouquinho adiante como isso é, fun é, funcionou. Indo a, a, esse ano, nós estamos agora trabalhando... Oh, really fast. I don't, wanna, I don't mean to interrupt, but did you want to switch the slides? Are they... Eu mudei. Mm, let me see. It still shows... I'm so sorry for this. Um, it's still showing on, on the cover slide. Um, wow. For our view. Uh, wow. For me, it's in the timeline. <laughs> um, do you, would it be helpful if I share it and we can test it out and let me know if it's showing up okay? Would that work okay? I'm so sorry. I'm not sure why it's doing that. We will blame Zoom. <laughs> okay, hold on one second. May I? Yes, I'm just going to share my screen. Okay, so I one second, give me one quick second. Sorry. Um, no problem. Okay. Okay. That I can share it. Okay, perfect. Thanks. I'm not sure. Yep, it's taking a while okay. to load. Thank you. So. Bom, aqui eu já falei, são as quatro modalidades de implementação do projeto, só para ficar mais visual rapidamente, né? Nós temos a modalidade conservação e recuperação, que são destinadas a pequenos produtores rurais e serão feitos pagamentos diretos a esses produtores. A modalidade comunidades, que é a modalidade direcionada a apoiar é, projetos de povos indígenas e povos e comunidades tradicionais. E a modalidade de inovação, o Floresta Mais Inovação, que vai apoiar startups, ONGs, para criar um ambiente de inovação na Amazônia brasileira. Próximo, por favor. É, então, aqui é a nossa linha do tempo, né? só novamente para deixar claro que nos dois primeiros anos de implementação desse projeto, né? 2020, 2021, nós trabalhamos intensamente para é, 
desenhar melhor o projeto e ouvir os nossos beneficiários, né? E, e portanto, e, e nisso também a gente inclui toda essa perspectiva de equidade de gênero. Agora estamos é, passando para um novo, para uma nova etapa do projeto, que é de implementação propriamente dita dos pagamentos por serviços ambientais. E ao longo do tempo aí temos uma linha até 2026 para fazer o monitoramento, a avaliação e aprimorando as estratégias, né? Não é de cara que a gente vai conseguir acertar tudo mas tentamos ao máximo é, já prever grande parte dos, dos elementos necessários para a promoção da equidade de gênero no projeto. Próximo, por favor. É, eu gostaria de destacar dois pontos que foram fundamentais é, nesse processo de, de refinamento do desenho do projeto, é, e no estudo de impactos socios, socioambientais, que geraram um plano de gênero revisado, é, que foram talvez as medidas é, mais, mais emblemáticas, pelo menos para mim, que participei é, desse processo desde o início. Né? Um primeiro ponto que eu gostaria de destacar é que a gente teve... É, para a modalidade de conservação e de recuperação, que é aquela que a gente vai fazer pagamentos diretos para os pequenos produtores rurais, é, o sistema público que a gente vai usar para é, verificar os critérios, para ver quem pode entrar no, no, nosso, é, no nosso projeto, é, ele não tinha uma identificação de gênero. É o Cadastro Ambiental Rural e ele... É, Puxa, é, é uma base de dados do governo federal, mas que não tinham uma assignação de, de sexo, de gênero. E, portanto, a gente não, não tinha nem muito bem como planejar as metas do projeto é, sem ter né, essa, essa, essa designação. Assim. Então, a gente fez um, um trabalho muito grande de aliar essa base de dados do Cadastro Ambiental Rural com outras bases de dados do governo federal para chegar é, num, num diagnóstico mais claro do que é, é, do que é o nosso universo né, de, de potenciais beneficiárias e beneficiários e, portanto, estabelecer as metas para curto, para médio e para longo prazo dentro do projeto. Esse foi um processo muito intenso né, é, dentro da equipe de gestão do projeto e que, enfim, contou com análises estatísticas, foi todo é, um processo muito interessante né, até para a gente, porque a gente entendeu que o primeiro passo é essa construção né, de uma base de dados, é, se a gente quer agir, a gente tem que começar do, do passo zero, né? Então, foi bem interessante esse exercício, tem sido, né? É, e um outro ponto que eu acho bem interessante, que se conecta bastante com o que eu disse é, um pouquinho antes, é sobre é, esse processo de refinamento do desenho do projeto em diálogo com o público beneficiário, né? Que isso é um, é, foi um norteador nosso desde o princípio, foi ter uma, uma oficina, né? Um momento específico para falar com mulheres. É, a gente tinha uma equipe... É, é, no âmbito do projeto, uma equipe conduzindo o estudo de impacto socioambiental, mas as principais medidas propostas para a integração né, e para a promoção da equidade de gênero no projeto foi ouvindo mulheres beneficiárias. Assim. Então, eu acho que é, é, é fundamental né, para que a gente possa ter um plano de gênero mais aderente à realidade, é, ter esses espaços de, 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 de dar é, voz a homens e mulheres de maneira igualitária, e a gente entende, claro, que é, nesse momento a gente precisa é, propiciar, é, criar um ambiente melhor para a participação das mulheres, dados né, o, o contexto é, que, que temos, é, não só no Brasil, mas em todo o mundo, para a participação das mulheres nesses espaços. Próximo, por favor. Bom, e aí, né, feito todo esse processo bastante intenso no ano passado, a gente conseguiu, né, e tendo essa base de dados, 
tendo esses estudos, se envolvendo mais no, no, na comunicação com os nossos beneficiários, a gente foi capaz de estabelecer novas metas é, para o projeto, né? revisar as metas é, para o projeto. E hoje nós temos, então, metas para cada uma das modalidades do Floresta Mais, para distribuição é, de, de pagamentos por serviços ambientais, naquelas modalidades que são de, de, para pequenos proprietários rurais, nós temos uma meta de atender 30% de mulheres beneficiárias e 10% de é, mulheres chefe de famílias monoparentais, na modalidade de floresta mais comunidades, que é aquela para povos indígenas e povos e comunidades tradicionais. A gente tem critérios, né? a gente tem metas relacionadas a, a temática de gênero nos projetos, a equipe técnica responsável pela gestão do projeto ser compostas por mulheres também, né? É, assim como no Floresta Mais Inovação. A gente também tem trabalhado é, nessas, do, nessas duas vertentes, né? De projetos para beneficiar as mulheres, mas também garantir que as mulheres façam parte da, da equipe dos projetos, né? E pensem os projetos junto. É, próximo slide, por favor. Essas metas são bem ambiciosas, né? Todo o diagnóstico que a gente fez é, é de, de um ambiente bastante desafiador, mas nós estamos aí com uma série de ações para conseguir alcançar essas metas. Nós temos ações divididas em quatro eixos de atuação. O primeiro deles é governança, é, no qual a gente pretende é, encorajar que as é, os, os comitês de decisão e de assessoramento do, do direcionamento do projeto tenham participantes mulheres, já começamos a fazer isso, né? É... É, de pedir para as instituições que compõem esse comitê que indiquem homens e mulheres, né? Eu acho que isso foi bem interessante também, porque a gente sempre fala, ah, mas como que a gente vai é, pedir para que uma, uma instituição vai direcionar a indicação da, da, da instituição. Mas não, é só, né, se a pessoa tem, se a instituição indica um titular e um suplente, por que não? Por que não pode ser uma mulher nessa indicação, né? Acho que é, é, foi, tem caído várias, é, tem sido bem é, esclarecedor para nós aqui no Ministério, enquanto gestão é, do projeto junto com o PNUD, ver o quão medidas é, podem ser bastante efetivas, né? Uma outra medida é a medida de contratar uma especialista de gênero no projeto para nos ajudar a montar toda essa base de dados e a implementar essas ações. Né? Temos muitas ações voltadas para desenvolvimento de capacidades, tanto para, a equipe, para as equipes é, do projeto, já estamos fazendo isso, mas também para os atores envolvidos no projeto nos diferentes níveis. É, é... Temos é, ações também relacionadas ao monitoramento, no qual a gente vai montar toda uma base de dados desagregada por sexo, né, justamente para a gente é, conseguir avaliar o quanto que a gente está chegando no, nas nossas metas né, e promovendo essa participação mais equitativa. E comunicação, né? pensar em, em ações de comunicação direcionadas a mulheres, é, agendamento de reuniões em horários que sejam é, é mais propícios de conseguir a participação de mulheres, enfim, toda uma, é, uma série de, de ações aí que a gente pre, já começou a colocar em, em prática para ter esse engajamento maior. O que eu tinha para apresentar é isso, como eu disse é, no começo, a gente está só no, no começo da implementação do projeto, a gente tem um longo caminho ainda, é, mas ainda assim é, eu gostaria de trazer uma curiosidade, já que hoje é o dia de florestas e a gente também está num evento de, de gênero, é, o português é uma língua que tem bastante é, substantivos nos diferentes gêneros, nos, né? e floresta é um substantivo feminino, então eu acho que a gente fica com essa mensagem aí que a gente tem muito a fazer ainda, é, mas estamos no caminho para promover uma maior equidade de gênero no Floresta Mais Amazônia. Muito obrigada. Obrigado, Monique. It is impressive to hear how you have been able to integrate gender as part of the DNA of the project since the beginning. We wish you the best of luck implementing the activities and hope that next year you can come back and share the results. Now I'm switching to Spanish. 
Nuestra próxima presentadora es una colega cercana con quien la oficina del PNUD en Costa Rica ha trabajado. Es un honor para mí dar la bienvenida a la señora María Elena Herrera de la Secretaría de Red Plus en Ponatifo. La señora Herrera hablará en español y la traducción está disponible a través del canal inglés. María Elena es ingeniera forestal con más de 20 años de experiencia trabajando con el sector público y privado. Actualmente trabaja en el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, FONAPIFO, como coordinadora de la Estrategia Nacional Red y es co-creadora del Plan de Acción de Género para la Estrategia Nacional Red Plus, el cual es uno de los primeros cinco planes de acción de género Red Plus desarrollados para abordar el cambio climático con acciones basadas en la naturaleza, colocando a las mujeres en el centro de los mismos. Bienvenida, María Elena. Escuchamos de la ministra que se están logrando avances muy importantes para garantizar que las mujeres puedan acceder y beneficiarse de créditos forestales e incentivos ambientales como el PCA, que es parte de su estrategia nacional Red Plus. ¿Podría contarnos más detalles sobre cómo se ha logrado esto y cuáles son las lecciones aprendidas que podrían aplicarse a otros países. Asimismo, ¿qué otros próximos pasos para continuar el trabajo a través del proyecto del Fondo Verde del Clima de Pago basado en resultados? Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias, don Vicente. Mucho gusto. Gracias a todas y todos los que nos están siguiendo. Eh, gracias por la invitación. El día de hoy, sí, como dijo la señora ministra doña Andrea Mesa hemos desarrollado una serie de acciones gracias a una serie de procesos que venimos realizando desde hace algunos años atrás yo les voy a contar un poquito cómo hemos ido promoviendo esa política pública y cómo hemos ido haciendo acciones para ir garantizándonos la participación de las mujeres eh, mi, mi, mi aspecto central lo voy a basar en cómo esta participación la hemos ido basando en esquemas o mecanismos de financiamiento que les permita a ellas eh, eh, formar parte de la distribución de los beneficios. <coughs> Perdón. En Costa Rica, solo para contextualizar, somos una población de 5 millones de habitantes, 5 millones 100 mil habitantes, y el 50% de la población somos mujeres. Y sin embargo, solo, como dijo la señora ministra, un 15% de las mujeres que tenemos título de propiedad de la tierra, eh, tenemos acceso a la misma. Y prueba de ello es que además de tener solo el 15% de acceso, eh, nuestras, nuestros espacios productivos son menores a 10 hectáreas. Esto lo alcanzamos cuando realizamos en el 2019 el plan de acción de género y realizamos un análisis de brechas de género. Este proceso nos permitió identificar una serie de acciones que debíamos de promover tanto a nivel institucionales como de política pública para darle participación a la mujer. Y fue así como en el 2019 las autoridades en su momento generaron una directriz ministerial que nos enfocaba a las instituciones del ministerio trabajar en temas de género. Y después, en ese mismo año, logra formar eh, firmar y, y, y oficializar el programa Más Mujeres, Más Natura para reducir las brechas de género en agua, bosques y áreas protegidas. A partir de ahí y con el análisis de género de red, siendo Fonafifo una de las instituciones eh, marcadas en la estrategia, se realizan una serie de procesos. Entonces, el primero que les voy a hablar es el programa de pago de servicio ambiental. El programa de pago de servicio ambiental se implementa desde 1996 y si no es porque han existido una serie de financiamientos externos que la institución ha tenido que ir promoviendo acciones para darle participación a la mujer. Entonces, por ejemplo, hubo dos créditos antes que obligaban o promovían, no, no digamos obligaban, promovían en la institución darle participación a las mujeres. Estos créditos dieron el primer avance. Con la implementación del programa Más Mujeres, Más Natura, 
resulta ser que se promueven una serie de iniciativas y en la matriz de valoración de las áreas de bosque, porque el programa tiene diferentes modalidades, pero en la actividad de protección de bosque, como los recursos son escasos para abordar la alta demanda en el programa, desarrollamos una matriz de indicadores. Esa matriz de indicadores no tenía una opción para las mujeres, siendo que somos las que tenemos menos tierra. Entonces, la primera acción afirmativa que se realiza es insertar en esa matriz 25 puntos adicionales para que cuando ingresan propuestas de PSA protección en manos de mujeres, reciban estos 25 puntos adicionales. Esto se empezó a implementar en el año 2020. Y, la, y el mapa que les muestro aquí muestra cómo del 2020 al 2021 estas son las fincas o los contratos de PSA que se han ido formalizando con mujeres, ¿verdad? Y entonces vemos cómo en el mapa, le pedí a mis compañeros del, de monitoreo del programa que colocaran el IDS, que es el Índice de Desarrollo eh, Social que se usa en Mideplan. ¿Por qué? Porque la categoría en la que están esos contratos en color naranja son distritos y cantones con desarrollo social más bajo, muy crítico. Y vemos cómo una acción afirmativa para beneficiar a las mujeres también está apoyando a revertir esta pobreza en las zonas rurales. ¿Por qué? Porque esos 6.000 contratos representan aproximadamente en los próximos 10 años más de 4 millones de dólares colocados en fincas en manos de mujeres. Una pequeña acción afirmativa lo que está generando en campo. Por eso es importante que cuando desarrollamos política pública veamos estos aspectos. Más de eh, 145 contratos en protección de bosque, en índices de desarrollo social y una vez más confirmamos lo que dice el análisis de brechas de género que desarrollamos en la estrategia donde las áreas donde están los bosques es donde hay más presencia de mujeres. Sí, claro, porque ahí están los contratos en manos de mujeres, pero también estamos promoviendo o somos agentes importantes de conservación porque en esas áreas es donde hay más cantidad de bosque. El otro tema que les quiero mencionar fue el crédito FONAFIFO a tu lado, también en el marco del programa Más Mujeres Más Natura. Este crédito inicia en el año 2020 también con otra acción afirmativa institucional y era que si bien había un crédito en la institución, no se había focalizado un crédito para mujeres. Entonces surge un crédito dedicado a mujeres con tasas del 4% anual, con plazos hasta 10 años, con diferentes eh, garantías eh, fiduciarias e hipotecarias, dependiendo del monto, con más de cinco líneas de trabajo para las mujeres y con requisitos muy accesibles. ¿Qué nos damos cuenta en la implementación de estos créditos? Que las mujeres están ansiosas o necesitan oportunidades para poder eh, participar en la economía rural. Entonces, en el 2020 colocamos más de 15 créditos en 10 cantones, de los cuales 5 están en índices de desarrollo social muy bajos. O sea, la mitad de los, de los, de los proyectos que colocamos este, se encontraban en 5 cantones con índices de desarrollo social muy bajos. ¿Cuáles son las actividades que en ese año pidieron las mujeres? Bueno, sistemas agroforestales, ecoturismo, viveros. Y vean qué interesante, siendo Costa Rica un país tan pequeño, solo, 10, eh, solo 15 créditos colocados en el 2020 representaron 71 millones de colones, que aproximadamente son 119 mil dólares en este momento. Entonces, pasamos al año 2021, seguíamos con una pandemia, no sabíamos cómo se iba a comportar y sin embargo, las mujeres solicitaron eh, 10 créditos en este momento eh, con, con actividades de capital de trabajo, ya nos pidieron capital de trabajo, siguió siendo ecoturismo, sistemas agroforestales y esta vez a pesar de que no eran 15, eran 10, ya se animaron a pedir más porque fueron 60 millones de colones que son aproximadamente 101 mil eh, dólares. 
Igual, el 67% de los proyectos que colocamos en el 2021 estaban en índices de desarrollo social bajos. Estamos promoviendo desarrollo rural y estamos generando este, economías en las zonas rurales. Otro de los aspectos que nos dimos a la tarea de promover era que en el plan de acción de género se identificó desarrollar un sello. Un sello que no implicara o un certificado o una certificación que no implicara un costo para la mujer, pero que a nivel del gobierno pudiéramos hacer acciones que permitieran a las mujeres participar e irlas visibilizando e ir haciendo encadenamientos o ir promoviendo este, otros instrumentos. Entonces, el galardón de igualdad de género para unidades productivas fue una iniciativa en el marco del plan de acción de género que recibimos financiamiento de Biofin, una, una iniciativa más de PNUD, que nos ayudó a financiar esta herramienta para hacerla, eh, para hacer la plataforma web. Hasta el día de hoy ya tenemos la plataforma, estábamos en un proceso de selección del comité evaluador de las fincas, es un comité técnico para que las, las, los requisitos que ingresen a este, las señoras que ingresen a este galardón, este comité nos apoyemos a revisar todos eh, los espacios productivos. Esto es de forma individual, no tiene un costo, las mujeres pueden ingresar sus fincas, hay un manual de procedimientos para ingresar al galardón, tiene una nota mínima de 85 puntos, ¿y qué queremos con esto? Bueno, pues ir eliminando esas brechas de género desde las economías familiares para ir visibilizando las unidades productivas y cómo las mujeres aportan en el día a día en esa unidad productiva e ir eliminando todas esas barreras que hemos encontrado. Con este galardón lo que queremos es primero generar datos porque son muy necesarios en el país para poder identificar este, y poder hacer política, pero además para poder ir haciendo estos encadenamientos con el Instituto Costarricense de Turismo para que ojalá el sellito pueda estar en un menú de un hotel, de un restaurante en una zona rural, donde la mujer ofrezca sus productos a estos restaurantes y podamos decir que se han ido generando estos encadenamientos desde la finca de la unidad productiva de la mujer hasta un restaurante en donde se pueda promocionar que están consumiendo y apoyando iniciativas de género en la zona. No así, también continuamos haciendo eh, el plan de distribución de beneficios de la estrategia red e identificamos que en el marco de los recursos que reciba la institucionalidad pública, ¿verdad? Poder hacer acciones para promover la participación. Y en el plan de acción de género identificamos crear un fondo con las mujeres. Ellas nos decían, es que necesitamos un fondo que se adapte más a nuestras necesidades. Entonces, hicimos la propuesta a los superiores y cuando desarrollamos el plan de distribución de beneficios identificamos dos fondos. Uno que es específico para mujeres y es el que les presento hoy, que es el Fondo Inclusivo de Desarrollo Sostenible, que Lera, será, creado, minutos. Okay, será creado con un capital semilla del Fonafifo, de los recursos que reciba Fonafifo, para promover actividades con mujeres de 1.2 millones de dólares. Y el otro fondo será un fondo de negocios verdes para emprendimientos con jóvenes, mujeres, niños, hombres, adultos, que quieran hacer negocios verdes, este tendrá un capital semilla de 2.3 millones de dólares. Aquí lo que queremos es ir haciendo iniciativas pequeñas que permitan irle dando participación a la mujer e irlas motivando a salir adelante. ¿Qué es lo que hemos logrado y por qué lo hemos logrado? Consideramos que lo hemos logrado porque hay un marco normativo nacional e internacional que el país vela por su cumplimiento porque hemos tenido la, el apoyo de los jerarcas y las jerarcas de este país en el tema eh, ambiente, porque hemos hecho trabajo enlazado con instituciones con Emelinamu, MAC, INDER, para poder promover todas estas acciones, porque hay fuentes de financiamiento, poquitas, pero que han ido cotita a cotita llenando el vasito, y porque las mujeres están ahí, que es lo más importante. Desde ellas se construyen los procesos y eso es lo más importante. Si ellas no están sentadas ahí identificando sus necesidades y dándonos a nosotros la orientación, no es posible realizarlo. ¿Cuáles son nuestros próximos pasos? Bueno, con el GCF y el programa de pago basado en resultados, hemos hecho una 
identificación de actividades en el marco del plan de acción de género para financiarlas y promoverlas, vamos a seguir creando capacidades en las mujeres, tanto el sector forestal como ambiental. Queremos escalar más proyectos pilotos que nos permitan ir creando política y diciéndole a los donantes, por aquí podemos ir en esta línea y sumar acciones que permitan empoderar más grupos de mujeres en este país. Muchas gracias. Espero tengan una bonita tarde. Muchísimas gracias, María Elena, eh, por compartir un relato tan detallado de cómo Costa Rica ha logrado resultados de tan alto impacto y en particular cómo ha rediseñado sus créditos e incentivos ambientales para garantizar que las mujeres puedan acceder y beneficiarse de la conservación forestal y su uso sostenible. Esperamos continuar apoyando estos esfuerzos como PNUD. A continuación, nuestra próxima oradora también es de América Latina. Y es un honor para mí invitar a mi compatriota, la señora Karina Barrera, subsecretaria de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente, Agua y Transición Ecológica de Ecuador, donde está alojado el proyecto GCF Pro Amazonía, para que se una a nuestro panel de discusión. La señora Barrera hablará en español y la traducción está disponible a través del canal de inglés. Karina es ingeniera química con una maestría en gestión ambiental y otra en administración de empresas, con especialización en política y estrategia. Tiene 20 años de de experiencia en la formulación, dirección y ejecución de proyectos ambientales, de economía circular y de desarrollo sostenible en los sectores público, privado y de la sociedad civil. Bienvenida Karina. Hemos leído que como parte del proyecto Pro Amazonía se ha estado trabajando para que las mujeres sean reconocidas e involucradas activa y equitativamente en las canelas de valor productiva sostenibles de café, aceite de palma, ganado y productos forestales no tradicionales. ¿Qué acciones ha tomado el proyecto y cuáles han sido algunos de los desafíos que ha enfrentado? Por favor. Muchísimas gracias, José. Eh, buen día a todos y a todas. Tengo una presentación, no sé si la comparto yo directamente. Sí, Karina, ¿puedes? O si no, con gusto te ayudamos. Eh, creo que está. Eh, no sé si ustedes la pueden ver, ¿me confirman? Sí, la podemos ver perfecto. Listo, muchísimas gracias. Bueno. Quisiera empezar eh, dando un contexto de qué significa para el Ecuador el tema de la deforestación. ¿no? Bueno, Ecuador es un país de aproximadamente 17 millones de personas, el 50%, 50.5% somos mujeres y el resto eh, hombres. Y bueno, enfrentamos el gran reto de conservar nuestros bosques. Tenemos aproximadamente 12 eh, millones de hectáreas, 51% de nuestro territorio cubierto de bosques. Pero hemos visto eh, a través de los diferentes diagnósticos que en nuestras tres regiones tenemos diferentes drivers de deforestación, ¿no? Y se han identificado en la Amazonía, que es donde conservamos el 74% de los bosques. Se ha identificado que las causas principales de la deforestación es la palma aceitera, el monocultivo de cacao, la ganadería extensiva y también el crecimiento de la frontera urbana, ¿no? Eh, son diferentes eh, realidades en cada una de las regiones. Sin embargo, eh, los factores comunes, uno de los, de los factores que se repiten es el crecimiento de la frontera agrícola. Y entramos también incluso a degradación de los suelos por malas prácticas agropecuarias. La ampliación también de, la, de las carreteras, eh, Justamente eh, es otro de los, de, lo que hemos, eh, de los drivers que hemos identificado como causas de la deforestación. Además, la tala ilegal de los bosques, que es una de las luchas que tenemos en general como América Latina. Y en este mismo contexto, en nuestra política o nuestro plan de acción Red Más, ha ido enfocado en, en diferentes ejes, ¿no? Por, como, como tal, el, el, la naturaleza misma del mismo es reducir la deforestación y la degradación de los bosques, pero también hemos integrado dentro del enfoque de Red Más la protección de los recursos hídricos y la biodiversidad, y tenemos un, un logo, un lema que decimos el agua nos une, 
eh, porque ahora somos Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, entonces miramos todos los ejes de manera integrada, protegemos los recursos hídricos, protegemos la biodiversidad a través de la estrategia, también buscamos diversificar la economía rural porque sabemos que eh, la falta de medios de vida es la principal también, eh, una de las principales amenazas que tenemos para la deforestación. Y la otra parte importantísima, eh, en el Ecuador tenemos 18 pueblos eh, y 14 eh, na nacionalidades indígenas y por lo tanto es un patrimonio cultural y debemos proteger y potenciar sus saberes ancestrales. En ese mismo contexto, eh, a través del programa Pro Amazonía, que es un programa que se lleva a cabo por el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica y también por el Ministerio de Agricultura, se han hecho un estudio que nos permite identificar cuáles son las brechas de género en la Amazonía ¿no? y a partir de eso establecer ciertas acciones y potenciar al programa en esas líneas de acción. Por una parte, eh, se ha visto que eh, hay brechas de acceso al, al crédito eh, un dato general en la, los datos de la, de la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria, sabemos que aproximadamente el 70% de los créditos financiados a la, de las microfinanzas va a los hombres y solamente el 30% a las mujeres. Hay una serie de brechas legales y regulatorias como lo que se le pide a las, a las mujeres, ¿no? garantías, formularios complejos que no necesariamente están en capacidad de llenarlas. Eh, y además la falta de información que existe para, para acceder al crédito. Y igual, de la misma manera, ya desde quien evalúa los créditos, tiene un sesgo respecto a, a, a cómo va a pagar el crédito a una mujer. Entonces, estos estudios nos han permitido identificar que aún existen grandes brechas de género que también están dadas por la propiedad de la tierra. En la Amazonía, solamente el 12% de las mujeres son propietarias de la tierra. Yo sí quisiera decir una, algo muy importante, que es una dinámica propia de la región amazónica. ¿no? Muchas de las tierras son de posesión ancestral. Nadie tiene propiedad de la tierra, sino son tierras de propiedades comunitarias. Y entonces, para las mujeres, que son cuidadores de los hogares, tienen muchas menos oportunidades a acceso a, de, de acceso a los créditos por esa misma razón. Cosas importantes como los femicidios alcanzan el 54% en la Amazonía y el 44% eh, por ciento a nivel nacional. Estamos hablando de que la violencia de género es una de las características que hoy existen en la Amazonía, dados también eh, por las condiciones de hacinamiento, por la falta de servicios básicos que, y por la misma, eh, diríamos, eh, cosmovisión que a veces es parte de los, eh, de los pueblos y nacionalidades indígenas. La gran cantidad de trabajo, las horas trabajadas por las mujeres es de 78 horas eh, versus el 60 horas para los hombres, ¿no? Se puede mirar la cantidad de tiempo que las mujeres le dedican y no solamente en el caso de la Amazonía viene dado por las tareas domésticas, sino también por la falta de acceso al agua, ¿no? El tiempo que las niñas y las mujeres dedican a traer el agua desde los ríos, el tiempo y la exposición a diferentes factores de riesgo es una de las características principales que siguen sucediendo en la Amazonía. La, el tiempo de educación es claro también identificar lo que sucede en la Amazonía, especialmente las niñas y mujeres indígenas que eh, son sacadas a, de sus escuelas para cuidar a sus hermanos apenas terminan la primaria y la cantidad de tiempo que le dedican al ocio, a la participación en otras actividades es mínima, ¿no? Adquieren responsabilidades a muy temprana edad. Entonces, eh, sí es importante mirar y visibilizar cuál es la realidad de los pueblos y nacionalidades indígenas que viven en la Amazonía y en general de las comunidades. En este mismo sentido, creo que uno de los puntos y de los retos más importantes ha sido poder integrar este aspecto de género dentro de las mismas cadenas de valor que se generaron para el café y el cacao y la, y la ganadería y la palma. Eh, y bueno, en ese sentido... Eh, se han hecho varias, varias acciones, ¿no? Por una parte se identificaron el, el, la brecha que existe tanto en el tema de crédito, en el tema tecnológico, en el tema de la tierra, cómo se hace el cuidado en, en, en el uso de la tierra, ¿no? El, cómo se involucra a la mujer en la chacra. Aquí el, el tema de, de, la, de cómo se integra la mujer a la chacra es un tema de sensibilidad. El hombre normalmente, y ese es un comportamiento que se ha podido evidenciar durante los diferentes estudios, el hombre dice voy a sembrar y voy a botar los árboles, las mujeres no, las mujeres integran su chacra dentro de sus mismos espacios, entonces la mujer ha sido mucho más sensible con la protección y la conservación del medio ambiente. Por otra parte, la autonomía y, y la cantidad de, de mujeres empleadas es menor o, los, o el pago que se hace a las mujeres es mucho menor que el que se hace a los hombres. 
la, la división sexual del trabajo es otra de las características propias de las cadenas, ¿no? Eh, y, y las mujeres tienen ese trabajo más de, 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 de sembrar, de colocar, de escoger las plantas que van. El hombre es el que barre con la, con el, con lo, como, como decía, ¿no? Te, necesito limpiar, entonces el hombre limpia, la mujer siembra. Participación eh, en las organizaciones y el sentido de pertenencia. Hay una, una característica también importante en, en las mujeres amazónicas. Todavía la participación es incipiente. Eh, la mujer está empezando a ganarse ciertos espacios eh, y a pesar de que está directamente involucrada ¿no? en, en, en que es su tierra, es su chacra, de todas formas no, todavía no alcanza esos papeles de liderazgo. Entonces la cadena de valor tiene de entrada varias barreras y hay ciertos obstáculos que, que para poder transversalizar el enfoque de género. Hemos visto, ¿no?, con el proyecto a través del programa Promazonía. La primera cosa es como la voluntad política para poder incorporar este enfoque de género. Hoy todavía eh, los, las, las decisiones a nivel territorial son tomadas por hombres que eh, estamos en esta fase de poder sensibilizar para incluir estos enfoques de género, sabiendo también que la producción sostenible y el cambio climático son temas que se están eh, que, que se están posicionando cada vez más en los gobiernos autónomos descentralizados. A través de Promazonía vamos trabajando ya con 28 gobiernos autónomos descentralizados amazónicos con sus planes de ordenamiento territorial que ya tienen esta visión, pero no ha sido sencillo este camino. Y también estos imaginarios sociales, ¿no? los estereotipos de género, qué es lo que debe hacer una mujer, qué es lo que debe hacer un hombre, está predefinido. Es un cambio de paradigma, pero que viene, es ancestral y creo que es mucho más difícil en los pueblos y nacionalidades indígenas, donde esto es parte de la cosmovisión de cada uno de ellos. Lo que hemos encontrado como condiciones favorables es que hemos podido identificar líderes y lideresas en los diferentes espacios con compromiso para avanzar. Estos ejemplos que cada vez son mayores eh, están moviendo que las generaciones que vienen atrás puedan hacer estos cambios que estamos impulsando. También eh, la, la apertura del sistema financiero y en particular de la economía popular y solidaria que ahora cuenta con una base de datos más sólida y robusta y que a través tanto del Ban Ecuador como del sistema de la economía Quedan popular... Quedan tres minutos, y... perdón, la interrupción. Perdón, creo que termino pronto. Y quisiera compartir nada más con ustedes algunos resultados, ¿no? Eh, hablé de los planes de ordenamiento territorial. Ahora tenemos más de 4.000 productores 40% mujeres involucradas en las cadenas de café y cacao. Tenemos ya ocho mujeres productores representantes de las mesas de los commodities que queremos impulsar libres de deforestación. Tenemos eh, 17 emprendimientos impulsados en la Amazonía con un 59% de mujeres. Cuatro de ellos son ya liderados directamente por mujeres, mujeres que también acceden ya a los, a los créditos. Eh, tenemos una escuela antisuyo Guarmicuna que trabajamos con ONU Mujeres, donde se han capacitado a 250 mujeres que son líderes ya en sus comunidades. Y también estamos eh, fortaleciendo los procesos de educación financiera y creando líneas de crédito directamente con las instituciones financieras, donde se priorice eh, también los proyectos y los productos donde las mujeres sean cabezas de hogar. Eh, quisiera, creo que, que hay varias, varias cosas importantes que a través de Promazonía estamos realizando, nada más hablar de, de también estamos incluyendo el enfoque de género en las compras públicas sostenibles, ¿no? Estos son procesos que van a incentivar que se prefieran este tipo de, de producción y que se transversalice en todos sus aspectos el enfoque de género. Yo no, no quisiera extenderme más, nada más compartirles esos grandes retos que aún tenemos. Me gustó mucho lo que dijo Costa Rica y creo que tenemos muchas cosas que aprender, pero bueno, este es el camino que, que estamos ya caminando. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Karina, por compartir estas experiencias. Parece que se han abordado muchos de aquellos desafíos para garantizar que las mujeres sean reconocidas en sectores altamente masculinizados y puedan participar activa y equitativamente y beneficiarse de su participación en estas cadenas de valor. Llama la atención favorablemente ver cómo se están abordando las normas sociales de género de carácter discriminatorio, cómo se tiene en cuenta la situación de las mujeres cuando deben ir a lugares que se encuentran alejados, las niñas y mujeres y corren riesgos mayores, y también los temas del, de los poderes simbólicos, de qué manera esas condiciones de partida a nivel de, de las comunidades en un momento también deben ser desmontadas. Así que muchísimas gracias, realmente, Karin, importantísimo lo que nos comentas. Eh, I'm now switching to English. Eh, we now move to the African continent. 
And our last speaker is Marie Verirer, Development Director at the Global Shea Alliance GCF Ghana Shea Landscape Emissions Reduction Project. Ms. Verirer will be speaking in English. Mary is the Development Director of the Global Shea Alliance an industry association with 706 members from 35 countries. She's in charge of establishing public-private partnerships, developing project proposals, and raising funds to support implementation of the Global She Alliance promotion, quality and sustainability programs. Welcome, Marie. The Ghana She Low Emissions Reduction Project is looking to ensure women's full and active participation in the public-private partnerships work around restoring the degraded shear parklands. Can you tell us a bit more about this work, including some of the initial steps that have been already taken by the project to achieve this goal? Please, Marie. Yes, and thank you, Jose. So um, good morning, good, good afternoon, uh, everyone. So if we can go to the next slide, I will start with um, sharing a bit of the project context. So shade trees is an agroforestry tree that grows along uh, farmland, cropland, fallows, and forest in northern Ghana and also uh, across Africa in the belt that is below the Sahara. Um, over the past few years, uh, we have seen um, very strong trends in terms of declining shade tree population. So the number of shade trees has been steadily uh, declining for a number of reasons. Uh, some of them is the loss of fallows that prevents the regeneration uh, of the trees, um, but the, a lot is linked to uh, tree cutting, uh, either because of commercial agriculture or mechanization uh, in agricultural land. Um, as well as for charcoal purposes, uh, the shade tree is, uh, is, a, is a tree that is very good uh, for as a fire as a fire tree. Um, this has uh, several consequences. Uh, the first one is from like a business uh, point of view. Uh, the the decline in shade trees really uh, impacts uh, shea supply on world market. So shea is used globally uh, mostly in the food sector as a substitute for cocoa butter um, in chocolate product as well as in, as in, a, as, as well as in uh, cosmetics. And you have a situation where demand for shea has been growing steadily over the last 20 years, but at the same time with a tree being cut, uh, supply has been declining. So <clears throat> if nothing is, is, is done for this trend, there is a risk of, of running out of, of shea um, to supply world market in the future. Uh, the second impact of, of, of this decline in tree population is around uh, rural economic development and women empowerment. So shade trees grow, uh, grow in northern Ghana uh, in rural areas in which you have very few uh, opportunity uh, outside of, of agriculture. Um, it's also what we call a woman's crop in the sense that it's one of the few crops that women collect process and sold, and not only are they, are they involved in these steps of the value chain, but it's also one of the crops that they decide how the revenue is spent. And most of the time they spend it in uh, farming expenses, education and health. So, so it's, a, it's, it's a crop that has a lot of uh, social impact. Uh, and finally, um, the decline in tree population also impacts uh, the climate resilience uh, of, of, of northern Ghana. So shade trees grow uh, in, in agroforestry and in Africa, agroforestry landscapes are the third carbon sink uh, after primary forest and long-term fallows. Uh, we've done a research with the FAO that shows that every year all across West Africa, uh, shea, shea parkland store about 1.5 million tons uh, of CO2. So preserving the landscape is also key uh, from a climate and, and, and environmental perspective. Next slide, please. So at the same time, uh, I think similarly to what has been shared with the other country, you have a gender context that is quite specific. So uh, in, 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 in Northern Ghana, uh, most of the land tenure and the decision around trees tenure and trees management um, are made, are made by, by males. So you have a situation in which women are the ones who are benefiting um, from an economic and a social uh, standpoint from the shea. 
but they have no say on whether someone, uh, whether their husband can cut uh, the tree on the land or community members and so on. So they don't, they, they benefit from the resources and they need it for their livelihood, but they have no say on, on how this, uh, this resource uh, is managed. Next slide, please. So in that context, uh, the Ganache landscape uh, emission reduction project seeks to, uh, seeks to uh, address these two challenges, uh, the decline in the tree population, as well as how can we empower uh, women to, to benefit more and, and have more say uh, in how the landscape is managed. Uh, the project is a seven year project and it's articulated around uh, four output. So the first one, uh, we are looking at uh, restoring uh, savanna woodland and off reserve forest uh, using a community uh, management system that has been already developed by the government of Ghana in, in, in other parts of the country. Uh, the second output is really around like restoring share parkland and, and through public private partnership. And that means that we, uh, we want to plant uh, we want to plant and grow about uh, 2 million shea, shea and native trees, but at the same time uh, work with the private sector to ensure, to ensure that to develop the shea value chain in the country um, and, 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 develop, and develop commercially, uh, increase the, the commercial development uh, of shea. Uh, the third output is around uh, Tungia assist. Tonga plantation, as well as fire management. And finally, we have one output around uh, improve monitoring and improve uh, red plus systems. So the project is uh, funded by the GCF. Uh, the lead uh, implementer is the Forestry Commission of Ghana uh, with the support of UNDP and the Global Shea Alliance, uh, the organization that I work for. We are in charge of uh, implementing uh, output two uh, around uh, public-private partnership for, for restoration of, of shea parklands. Uh, next slide, please. So the way we, we want to address the gender gap in the project is by using two mechanisms, uh, one around uh, group empowerment and another one around addressing economic and environmental issues. Um, by group empowerment, what we want to do is create uh, and strengthen Shea Cooperative. So uh, create cooperative uh, around consisting of, 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 of only women, as, as Shea is a woman crop, and, uh, and really empower them as, as a cooperative, as opposed to empowering individual women. And what we have seen with this system of empowering the group versus empowering individuals is that it enables women to earn um, economic power or decision-making power without um, alienating or straightening up front uh, the traditional norms uh, of, the, of the communities in, 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 which, we, in which we are working. Um, the second way we want to address the gender gap is really by mirroring uh, economic uh, improvement with environmental improvement. So in this project, um, and, uh, environmental restoration is going to go hand in hand with economic uh, restoration. So the same cooperative that we are forming on the economic side, we want to train them to better in, in, in terms of better business and cooperative management. We want to give them, um, want to give them a, a access to infrastructure and equipment, as well as link them to private sector buyers, so that we are sure that, um, so that we are sure that they have, um, they have an outlet to sell the shape product, and um, and. Uh, Marie, there is one minute left. Thank okay. You. And, uh, and, so that they, um, and, and so that they benefit uh, economically. And this cooperative will be the same one who will uh, restore shea parklands by developing community nurseries, uh, planting shea trees and protecting them. Um, on the community side, we see that these two pillars are mutually reinforcing uh, in the sense that the community sees uh, the benefits the economic benefits brought by the cooperative, which in turn um, help incentivize the men to have their women members of the household join the cooperative and, uh, and be part of it. Uh, next slide, please. So for, th for this project, we are still uh, in a very early phase. We started implementation about six, seven months ago. So the way we are uh, approaching gender 
is in two uh, different ways. So first we want to do, uh, we are doing gender sensitive project management. Uh, and this is in the sense that ensuring that in the recruitment of the project staff, whether at uh, the forestry commission or as a GSA, uh, we try as much as possible to have uh, equitable representation uh, of women and men. Um, that's the same for the uh, for the project board that oversees uh, the, the governance of the project. Um, similarly, all staff has been or will be trained uh, on, on, on on gender on gender management to ensure that there is no um, no bias or, or no issues on that side. And we have also um, been trying to design our processes uh, in a way that is uh, gender sensitive. Uh, in terms of project implementation. Um, so because of this um, relatively uh, recent start, we are still at the assessment and engage and, and engage, engage engagement phase. And so what we are really looking to do is that, for example, when we are assessing to form new community resource management areas, we're making sure that women and men have, uh, have equal representation in the assessment and that the voice uh, of women are represented, are, are represented uh, in, the, in, the, in the assessment. Um, in terms of stakeholder engagement, we are sure that um, we are, when we talk about the private sector, we are not only engaging male companies, but we are making specific effort to engage women-owned cooperative, women-owned cooperative, and that we help them, um, we help them access a different mechanism that they can, uh, so they can use to participate to the project, uh, whether helping them understand how they can participate to the different call for proposals. Uh, that are being published or, 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 with, or, or other, 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 other avenues. So that's it for the, for the presentation. Um, thanks everyone and I'm available for any questions. Merci beaucoup, Marie, for sharing the experiences in Ghana and providing details how we can ensure that women participate in nature-based solutions and benefit from public-private partnerships, innovative activities as the ones you presented today, demonstrate that it is possible to engage the private sector as a key partner to promote gender equality. I would like to thank all our panelists today for sharing your country experiences and lessons learned. You have provided to us with unique opportunity to reflect on the barriers and challenges that prevent women from benefiting from climate forest finance and inspires us to move forward to ensure that climate finance support multidimensional actions that address ongoing deep rooted gender barriers and inequality. If we want climate forest finance to be transformative, we need it to contribute to equitable increase of women's and men's access and control over resources recognize and engage all relevant actors fully and equitably across all genders in all actions. Value the unique and complementary knowledge and skills of women and men, improve women's livelihoods and their economic empowerment and generate new sustainable livelihoods as well as productive and economic opportunities for women in the forest and of all the sector as Raquel pointed out in her opening remarks. Thank you so much. Over to you, Elizabeth. Great, thank you so much, Jose Vicente, for leading us through this worldwide journey um, to learn from experiences from different countries on the gender transformative actions they are taking on their Red Plus projects. So to complement this perspective um, shared by the panel, if colleagues here have just a few more minutes to stick with us, um, I would I would love to welcome my colleague Mario um, Bouchoui from he's the head of the UN Red program to provide us some reflections on how programs and partnerships can also systematically promote gender responsive climate forest efforts. Um, in the support and finance that they provide. Many thanks for joining us, Mario, and the floor is yours. Thank you. Thank you so much, uh, Beth, and uh, a very warm uh, good afternoon to everyone from Geneva. Uh, you probably know that today it's the International Day of Forests, 
and it's such a pleasure for me to have been with you uh, today. I really wanted to, you know, say a personal thank you to Ibu Jenny, to Monique, to Maria Elena, to Karina and Marie. I've learned uh, so much and, uh, you know, you clearly are panelists today, but you are champions for forest and uh, gender equality and women's empowerment uh, on a day-to-day -day basis. And this is very important. I'm going to just make uh, you know very few remarks. I know it's um, we're getting to the end of a of a long day. You know, the first one is just to to say that, as everyone else has noted, we are really moving from an era of goodwill, of negotiations, of piloting, into a decade of massively scaled up action and finance to halt and reverse deforestation and to really promote gender equality and women's empowerment and therefore to design the finance in a way that is uh, gender inclusive and gender sensitive is of crucial importance. And so the experience that you've shared today is of key, is key to really help us make that step forward. That's where you know, the UN Red Program, uh, as you've heard uh, at the beginning, is uh, the partnership of uh, UNDP, FAO, and UNEP to support 65 countries in achieving their uh, Paris Agreement objectives on forests. So we've been doing this for the past 10 years and um, you know, a gender inclusive, gender sensitive uh, approach promoting gender equality and women empowerment has been always at the core of our work. So what I would like to do in the next uh, two minutes is just to quickly highlight um, how concretely uh, we have been working and how concretely we're going to work in the future with the hope that that will continue uh, to be of help uh, to you. So we promote and implement a comprehensive gender, gender approach at three levels, at the organizational level, at the global level, and at the country level. And I'm quickly just going to you know, give you a few elements um, on how uh, we work. At the organizational level, we have an interagency UN Red uh, gender team that helps us integrating gender approaches into everything that we do as UN Red. And I really would like to recognize Beth, uh, who, uh, and uh, whom you've met already, uh, Victoria and Amanda, uh, who are the leaders within the UN Red team, respectively for UNDP, FAO, and UNEP uh, for this gender team. So we have people dedicated to promote this work. The second thing that we do institutionally is that we have a comprehensive uh, gender approach that guides, again, everything that we do at the global, at the regional, at the country level, across every thematic area, safeguards we've heard today, forest monitoring also we've heard today, stakeholders engagement, private sector engagement, deforestation-free supply chain. So we have a, a gender policy that guides everything we do. And you may have seen our UN Red methodological brief on gender that we developed five years ago, and we're still um, you know, following on, the, um, on, the, on those guidelines. And then the third thing that we do institutionally is that we have established a UN Red gender marker rating system. This allows us to track everything that we do in, in our activities, and to really, it helps us identify areas where we can improve internally and externally. We will soon release a, a first analysis of what we've learned from the first three years of, of application of this gender marker rating system. So we will certainly um, uh, love to get your feedback once that document is out. The second thing that we do is that at the global level, and it's about sharing knowledge. We, we organize knowledge exchanges similar to this one that we were very happy to you know, work together with colleagues at uh, UNDP. Uh, we did one just um, um, at the time of COP26 that brought all stakeholders around the globe to reflect on gender responsive and gender sensitive finance. We have, uh, we produce uh, knowledge uh, products. Um, I just would like to highlight two, uh, you might wanna check them out and perhaps we can put the links uh, on the chat. One is a gender and red info brief on transformational change and innovation on red action. And the second one, very practical, it's a checklist for gender responsive workshops. 
Finally, at the country level, what we really do is to provide technical assistance to partner countries and every uh, stakeholder. We do that in a way that is tailored to the specific needs of the countries and the constituency, but really our uh, aim is that of work in synergy with everything else that is happening there. So with this, just wanted to give you a flavor of um, what we do and how we do it. And just to conclude, I want to go back to what Rachel said at the start, you know, her message of uh, hope that it is possible to enter a new generation of climate responsive finance. And with that to really massively and concretely scale up inclusion, recognition, leadership and action. Absolutely, I agree with the message. It is possible working together uh, is the way to go. So I'm very glad we came together today to share this experience. Back to you, Beth. Thank you so much, Mario, for sharing your insightful views um, and a clear way forward how different uh, organizations and partnerships can systematic systematically um, help promote gender um, from the inside out, as we can say. So we really appreciate that. So um, in recognition of the time, I know we're running late. Um, I really appreciate uh, all the participants that have stayed with us. We really appreciate it. Um, what I would like to do now is pass the floor to my colleague, Joseph Gari, who's the Senior Policy Advisor from UNDP uh, Climate and Forest Team. And he will be providing uh, us with some closing remarks on behalf of UNDP. Thank you so much, Joseph, and you have the floor. Thank you very much. Uh, on behalf of UNDP, uh, I wish to thank uh, the organizers and the speakers for this inspiring event that have presented innovations and lessons that address three major international objectives for sustainability simultaneously, climate action, forest protection, and gender equality. The projects that were showcased here today reveal the wide range of innovations that governments, development stakeholders, and the organizations in charge of climate finance undertake together to support gender responsive approaches for, act, for climate and forest. It is a complex effort, requires professional education, requires innovations, and requires constant work, but they all demonstrate it is doable. And not only it is doable, such efforts to mainstream gender and to empower women can leverage the potential of climate finance. And those cases show us that these efforts have no borders. They are feasible across the planet, from Ecuador to Indonesia, from Brazil to Ghana and to Costa Rica. We also need to collect and assess and disseminate all these successful practices. So developing innovations like the ones we heard today can inspire development stakeholders across the world. In this sense, we are delighted to launch today a new publication, The End of Business as Usual, Mainstreaming Gender in Jurisdictional Red Plus Approaches, which highlights the success stories and the lessons on gender mainstreaming in the portfolio of the Governor's Task Force on Climate and Forests, which is implemented by UNDP in many jurisdictions across the world. This publication will be available today on the internet and through social media, and I understand my colleagues are also putting in the chat box of this event now. In addition, to support all these cross-disciplinary approaches, UNDP sets up a specific platforms for collective innovation. In this sense, last year, we established the Gender and Red Plus platform for Latin America, which is currently under a pilot stage. This platform is a digital lab for capacity building and knowledge exchange in which national project teams, civil servants, UNDP specialists, gender experts, and project stakeholders work together to analyze problems and options around gender mainstreaming and to design solutions, implement them, and monitor their impact. In summary, all these practices and mechanisms are deployed strategically to break down the deep-rooted structural causes of gender inequality and to address the gender gaps, which are pretty complex. We want to go beyond ordinary action. 
we want to go beyond low hanging fruits with regards to gender. This is what the projects and countries today presented. They want a structural change, and for that they require innovations with collective thinking and collective action. In our own house, in UNDP, we are strongly committed to building a workforce that also reflects gender balance and human diversity. Because ultimately, social justice will only be achieved by collective and inclusive action, where everybody, everyone engage fully and with fairness. Once again, thank you to all the presenters and participants for engaging us. We look forward to continue these efforts to create gender equality as a critical element of sustainable development across policies, projects, and institutions, and to help making gender equality a rule in climate finance. Thank you very much, and thank you, everybody. Thanks, Ed. Thanks so much, Joseph. I really appreciate that. Um, and with that, I would like to thank all colleagues here um, for joining us today um, on this lovely morning, afternoon, or evening. And we hope that this helps everyone start to, or continue thinking about the new generation of climate, uh, different ways we can integrate gender into climate forest finance that we all support. So once again, thank you so much. And I just wanna do a quick uh, uh, round of applause to all of our interpreters today. They did a fantastic job. Thank you so, so much. Um, Never an easy feat to do uh, to do <laughs> these many different languages for one event. And if colleagues wouldn't mind here, is it possible that we could some colleagues here and participants would they mind turning on the camera so we can take a picture? Would that be okay? Um, I know some of us. Um, I know some are already leaving, but I'm just going to quickly snap some pictures and I'll count to three. Is is that okay with everyone? Perfect. Really appreciate it. Um, okay, so one, two, and three, smile. Thank you. And maybe just one more. One, two, three, and smile. Thank you. Um, okay, well, I wish everyone a great rest of your day. Thank you.